欢迎回到这一期节目，今天是我们久违的 YouTube 观察日记。不过今天我们观察的呢是国外的，就让我们来聊聊 Uncle Roger 向中国道歉事件吧。Hello， 大家好，我是志奇哦。过去半年爆红，现在已经有着三百一十九万订阅的 YouTuber Uncle Roger 呢，前几天引起了一个不小的风波。在上周日的时候 ，Uncle Roger 上传了一支影片哦，是跟位于纽约的华裔 YouTuber 陈星 Mike Chen 合作的影片，片名叫做 Uncle Roger 点评史上最丑的饺子。但上传之后没有过多久，这支影片就被下架了。所以大部分的人都还摸不着头绪的时候呢 ，Uncle Roger 周二下午又在他的微博官方账号。罗杰叔叔呢发布了一则中英文并列的致歉声明，并且说，考虑到事态的严重性以及视频本身可能造成的不好影响，我们在讨论后决定对影片做出全网删除的处理，也恳请大家不要再继续传播相关不良内容。但 Uncle Roger 这一连串的下架、啊、跟道歉声明，都是快到很多中国网友完全不知道发生了什么事，还要在微博的留言区发问，这才知道哦，原来 Uncle Roger 合作的对象 Mike Chen 呢是一个轮子，而。轮子叫呢，在中国是零容忍的，所以中国网友纷纷称赞 Uncle Roger 贵的快啊，不是，是这个政治敏感度很高啊，很照顾中国粉丝的情绪。不过，究竟这个轮子是什么意思呢 ？Uncle Roger 为什么要道歉的这么果决跟迅速？而且跟他合作的这位 Mike Chen， 他又是何方神圣呢？在开始进入主题之前，我们一样按照惯例，先来进一段广告。说到社会运动或是上街表达诉求，你会想到什么呢？除了最常见的游行呐喊啊、绝食静坐，还有人会唱歌跳舞，甚至是玩起枕头大战。这次我们受到了开学文化出版社的邀请，要来跟大家分享一本精彩的好书，叫做《街头精神：抗议及恶搞的力量》。这本书的作者呢，以幽默的笔法收录了世界各国曾经出现过的各种幽默的社会运动。举例来说呢，我们知道独裁者都非常非常需要被鼓励。他们呢演讲的时候，民众会基于种种的理由，通常都会给予热烈的掌声。而在二零一一年的某一段时间，白罗斯的街上，每个礼拜呢都有一群民众会在街上一起大声的鼓掌。这让我们之前介绍过，号称欧洲最后一位独裁者的白罗斯总统卢卡申科呢，感到非常的不自在。卢卡申科不仅逮捕了那些鼓掌的人哦，也禁止所有民众在他演讲的时候拍手。结果呢，就连原本呢就很爱对他拍马屁的这些应声虫呢，也不知如何是好。而这些反抗者们呢，以兼具创造力与颠覆性的手法，凸显出了独裁政权的荒谬之处，激起了民众发声的勇气，带来了改变的契机。而记录了很多这种故事的《街头精神》这本书呢，最近刚好要二刷了。借着这个机会，我们也想要跟大家介绍一下开学文化。他们是一个非常致力在推广社会议题、台湾地方学以及哲学的出版社。那大家知道。专攻在这些领域的出版社呢，真的是比日本制造压缩机还要稀少。更难得可贵的是，这次开学文化呢，也为机器的观众提供了专属优惠，即日起购买街头精神的纸本跟电子书都可以打七五折。那我们会把优惠码呢放在资讯栏，有兴趣的话就赶快去抢好看吧。跟 Uncle Roger 合作的 YouTuber Mike Chen 呢，也是一名美食 YouTuber， 但也不只是美食 YouTuber 而已，他有三个破百万的 YouTube 频道。同名频道 Mike Chen 有一百二十万订阅，放的是他的个人生活与美食 Vlog。另外呢，还有破三百万订阅的频道严格的饺子，放的是他体验世界各地美食的影片。而另外也有一个两百万的频道呢，叫做 Beyond Science， 讨论的都是一些神秘学题目。而根据一篇二零一九年的专访呢 ，Mike Chen 说他出生于中国，但在美。国长大，曾经任职于金融业担任分析师，但从二零一三年开始经营美食频道，因为美食是他一生的挚爱。不过，美食 YouTuber 可能只是 Mike Chen 的其中一个身份而已哦。从他公开的 LinkedIn 页面呢，你可以看到，在二零一四年之前，他曾经担任过新唐人电视台的数位策略总监。那这个新唐人电视台是大纪元媒体集团旗下的电视频道，一直以来都被认为与法轮功密切相关。而 Mike Chen 也曾经在一支标题叫做《我生命中重要的事情》影片中穿。这法轮功招牌的黄色上衣，提到自己有在练法轮功，并且介绍什么是法轮功，当然也介绍了中共对于法轮功修炼者的迫害。所以前面那些中国网友口中说的“轮子”，就是在说 Mike Chen 是一个法轮功信徒。除了修炼法轮功之外呢 ，Mike Chen 也常常发表政治评论。比方说，他在去年六四的时候，就曾经在 IG 抛了一则图文动态，图就是那张知名的坦克人照片。而在搭配的文字上，他也简单介绍六四事件，还有他支持香港争取民主跟自由的历。
场。那除了香港的议题呢 ，Mike Chen 也曾经在 Twitter 上面对维吾尔劳动营的议题发声，还有非常多对中国共产党政府的批评，可以说是一个非常积极的政治议题倡议者。那当然也会是中国政府不欢迎的 YouTuber。看完 Mike Chen 的介绍呢，我们再来看看 Uncle Roger 的道歉还说了些什么。他的道歉声明中呢，完全没有提到 Mike Chen 的名字呢，都用该博主代称，也说和该博主在沟通以及创作的过程中，并不了解他的政治想法以及过往对于中国不正确的言论。这一点是我的疏忽，我以后会加强内容管理审核。他也说，我意识到了该视频引发了非常不好的社会影响，所以与他的工作人员呢，向大家表示最诚挚的歉意。并且在最后也说，希望大家能够给予刚刚进入中国的罗杰叔叔一个改进的机会。那因为呢，这整件事情几乎是还没有言上 ，Uncle Roger 就先灭火了。所以中国网友的留言呢都相当友善，很多人称赞他政治觉悟很高啊，很诚恳啊，很尊重中国粉丝。有不少人呢是非常积极主动的帮 Uncle Roger 缓颊，像是呢说他哦在墙外正常生活，不特意去查户口，也难免跟这个反华人士有交集。Uncle Roger 毕竟不是中国。人能照顾我们的情绪已经很难得了，或者是说呢，反应迅速全网测视频哦，可以的，以后审查可以再细致一点点就更好了，继续支持。但相较于墙内的微博上面一面倒的好评哦，墙外的 Twitter 啊或者脸书上就完全不一样了。自从星期三早上 Uncle Roger 向中国网友道歉的消息被香港的媒体香港自由新闻报道之后呢，当天下午开始哦，无论是 Uncle Roger 的 YouTube 频道啊，还有是他的 Twitter 啊，还是他的 IG， 都被大量的留言灌入，而且几乎是英文留言占了绝大多数。而各种梗图呢，或者是口号也一直冒出哦，比方说有人拿他常挂在口中，所有料理都一定要加这个调味之王味精 MSG 呢，来吸引他，说在 Uncle Roger 的心中，现在人民币才是他最喜欢的调味之王。也有人说呢，他的膝盖呢简直比炒饭还要软。像他说 ，Why you so weak？ 有人说，大家以后叫他 Roger 就好，他不配被冠上 Uncle 这个尊称，并且呢呼吁大家退订他的频道，不要再看他的影片。那除了网友们的评论之外呢，率先报道的香港自由新闻也在周三下午刊了一篇报道，访问了事件的另外一个当事人 Mike Chen。Mike 表示呢 ，Uncle Roger 在下架影片前并没有通知他，他也不同意就这样下架。所以这支原始的合作影片呢，在网络上面还是看得到。那我们也会把影片的连接呢放在资讯栏。Mike 说，他认为自己对中国共产党的批评呢都是很有根据的。如果 Uncle Roger 向中国网友道歉说那些是不正确的言论，那他呼吁 Uncle Roger 可以自己去研究看看，去查证看看这些事情是不是真的不正确的。不过他也说，他对 Uncle Roger 这样做呢，并没有什么不满或敌意，因为他也知道要在中国共产党面前暂停身子，并不是什么很容易的事情。那除了这些正反面意见之外呢，也有一些人会从。不同的角度切入来讨论这件事情。我们就有看到马来西亚的网友留言说呢 ，Uncle Roger 是一个马来西亚的华裔，又是生活在英国，而且频道的主要受众几乎全部都是墙外的人。他本来其实根本不必对中国的政治议题表态，结果现在因为中国内部的言论审查风气，必须要在意墙内观众情绪，结果反而导致被墙外的人炮轰，真的是蛮衰的。而且呢，也有人在猜测，在微博上面的道歉可能根本也不是 Uncle Roger 团队的意思。这可能可以从两个角度来分析哦。第一个是 Mike Chen 并不是。是什么默默无闻的 YouTuber？ 前面有讲到他旗下的几个频道加起来有超过六百万的订阅量，而且再加上呢，他也曾经大方谈过他自己有修路过法轮功啊，他的 Twitter 点进去也很常批评中国。那 Uncle Roger 在合作之前要说对 Mike 的这个反中共的立场不知情，可能也说不太过去。比较合理的解读呢，可能是他们认为哦，单纯的实物主题合作不会引起什么政治反应。那也确实是如此哦。这部影片呢，一开始也有在中国的影音平台。露出，甚至也没有引起什么入华的言上风波，因为内容就是两个人在一起评论一个做饺子的影片而已。那为什么 Uncle Roger 又这么突然的把影片下架了呢？另外一个分析的角度哦，是来自我们曾经介绍过的《强国志》这本书的作者詹姆斯·格里菲斯。他在他的 Twitter 上面说呢 ，Uncle Roger 的道歉声明用词非常的有党的风格，像是什么引发了非常不好的社会影响，或者是呢把焦点放在 Mike Chen 的政治想法以及过往。
对中国不正确的言论。这些看起来都像是他在中国的合作伙伴，因为比较有政治敏感度，所以主动操刀，发出了这样子的道歉声明。而这样子偏向官方论调的用词呢，或许会让中国网友满意买单，但可能就完全跟 Uncle Roger 原本的人设冲突，也难怪会引发那么多人的反弹声音了。我相信台湾的观众们呢，应该都对于这种为了中国市场而低头的事情很习惯了，甚至可能呢，还会对那些因为 Uncle Roger 道歉而感到失望的粉丝说 ，First sign。那这当然哦，是因为我们首当其冲、很频繁的面对中国持续扩张的言论审查。透过像无底洞一样的审查呢，中国发出的讯号就是，如果你想要在中国赚钱做生意，你首先得要自我审查，再来是审查跟你合作的来往的所有对象，不然你的伙伴出事，你也有责任。那靠这样子的这种。严做审查方式呢，确实建构出了一个坚固啦、强悍的强国，但这也越来越让墙内跟墙外的世界更加的隔离开来。就像这一次在 Uncle Roger 的微博底下呢，我们就看到超多的留言在问“轮子是什么”，想起来其实真的是蛮荒谬的。那回到 Uncle Roger 哦，这一次的事件之所以迅速的在国外燃烧起来，我们觉得很关键的原因呢，是他人设的崩坏。作为一个喜剧演员，也擅长透过幽默跟讽刺的方式来直言挑战那些不合理的料理，这样的人设呢。其实带有某种向往自由跟开放的价值，但结果他却用很卑微的方式的自我审查，向中国道歉。那这样子的反差，真的就会让很多喜欢他的人感到失望，甚至是愤怒了吧？好的，那今天的提问呢，我们要来问一下：如果你是 Uncle Roger， 影片上架之后才发现合作的对象是个中国权力抵制人，那你会怎么做呢 ？A. 像 Uncle Roger 一样快速的下架影片，直接跟中国人道歉 ；B. 以技术理由下架影片，装作这件事情没有发生过，赌一个船过水。无痕。C 发现中国之外的市场更大，反共也可以几百万订阅，所以不担心中国的抵制。听其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道 Uncle Roger 向中国道歉是怎么一回事。此外呢，也可以点击这个地方，看看强国是怎么运作的，以及向中国道歉大赛。那么今天的这一期就到这里，搞到喽，我们明晚再见喽。